中印边境上的印度军队的过冬物资，到了最近这两天大雪封山前的最后时刻，依旧还没全部运抵到位，缺口不小。印度军队对此的解决办法，则是抓紧抢修道路，赶紧多运些物资上去。具体情况如何呢？这就来详细了解。大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。最近这两天的天气啊是越来越冷了，很多家住北方的军迷朋友家里估计都已经开始相继供暖了。我国的北方多地这也是开始陆续降雪，有些地方还不小，比如说内蒙古就发生了罕见的特大暴雪，积雪深度都快比门还高了。要说今年这冬天着实是冷得很快，不光是内陆地区如此，就是高原边境地带也是差不多。地处高海拔地带的中印边境地区，最近也是降温迅速，迎来了大雪封山前最后的时刻。按照过去以往中印边防部队在这个时间点上的动向来看，大雪封山之后啊，是很难再有任何较大规模的军事行动的，装备和人员都施展不开。边防部队每天巡巡逻，在营房里挨过这个苦寒冬季，才是优先要务。但谁知不长记性的印度军队眼下又犯了和去年同样的错误，过冬物资在这大雪封山前的最后时刻仍旧储备不足，不够用。先前增兵太多导致的物资消耗过大，令印军眼下是着急上火，这才急急忙忙地赶着去修路，想要抢运物资。据印度知名媒体《印度经济时报》刊发消息，印度边境警察部队日前部署了自己的专业工程队。负责帮印度边防部队前来抢修建造中印边境的公路和徒步道路。对于为何要印度边境警察部队的专业工程队跑来修路，而不是动用一般的民间施工队进行项目招标，一名印度边境警察部队的官员给出了自己的解释，称这些需要修建的公路全都地处高原偏远和高海拔地区。想找私营承包商和建筑施工队来这种地方开山修路并不容易。此前也尝试过进行对外招标，但结果并不令人满意。边境公路的建设工作一直进展缓慢，别无选择之下，只能动用边境警察的工程队前来干这差事。在这里，虎哥要给大家着重说明介绍一下，印度的边境警察部队虽然名字里带个警察。但是却不能将其当作普普通通的警察来看待。实际上，印度的边境警察部队是一支装备军用制式轻武器、接受标准军事化训练、日常部署和执行任务流程都向印度正规军看齐的一线次要轻步兵部队。说是次要，这是因为印度边境警察部队的装备比印度正规军差不少，在执行的任务上当然也是相对轻松一些。基本上都是些线路巡查、边防哨所驻守的活亦或是某一动荡地区的维持治安工作。真要是遇到抄家伙干仗的事儿，那还是得印度正规军上。边境警察部队最多也就打打酱油，帮个下手。但饶是如此，动用边境警察部队的工程队来干修路这活这也已经是相当于动用了正经的工程兵部队，其中的含义是非比一般的。从印度边境警察部队官员接受采访时的表述中就能看出，印军此前对于边境公路的修建工作其实一直都没停过，怎奈对外招标招来的民间工程队不给力，一直拖拖拉拉，弄到现在都没弄好，只能让工程兵部队上。听起来啊，好像是没啥问题，锅确实是该施工不利、进展缓慢的民间工程队来背。但换个角度去想的话，印度军方根据施工进度，必然可以预估竣工时间。既然早知道民间工程队不能按时完成任务，那为何偏偏要等到眼看就要大雪封山、物资运不进去的时候，才想起来调工程兵上来赶紧修路？归根结底啊，没有别的原因，全是印军内部臃肿腐败的官僚主义制度在作祟。上面的印度将军不操心下面的事，终日醉生梦死，好不快活。下面的基层印度军官满脑子升官发财、邀功行赏，费力不讨好的修路活，又有谁会愿意站出来主动承担呢？类似这样的情况，在印度军队内部存在不是一天两天。
，又或者说这是种姓制度横行的印军内部必然出现的情况。上面的贵族将军和下面的平民士兵，那完完全全就是两个世界的人。指望将军能为士兵考虑这种事儿，放在印军内部来说，不至于完全没有，但终归还是过于少见的。再者，印军眼看秉东将至，却物资不够用的原因还有一个：此前的大规模边境增兵，严重拖垮了印军本就脆弱不堪的后勤补给线。在去年即将大雪封山的时候，印军在边境部署的军队远没有现在这几次大规模增兵之后这么多。可即便如此，依旧出现了过冬物资严重不足，边境印军冻死冻伤，连加热取暖的燃料都不够用。只能抱着大冰坨子食物去硬啃的情况，甚至于就连过冬用的军大衣都是美国人紧急抽调 C 幺七战略运输机给印度雪中送炭送来的美军退役二手货，就是穿完脱下来都不洗，还带着汗臭味的那种。到了今年，这路没咋修不说，印度部署在边境的兵力还比去年多了一大截。要是这过冬补给不被拖垮，能够用，那才叫真的出了怪事。